8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz Tancan Hoş Hocam. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Burcu Hocam? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Sabah sabah bizlerin ve seyircilerimizin sesini açtırarak güzel konulardan bahsedeceğiz Hadi inşallah. Hadi bakalım. Güzel program olsun o zaman. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hocam günümüzde artık dijital teknolojiler inanılmaz derecede yaygınlaşmaya başladı. Ve bu anlamda diş hekimliğinde de bu tip uygulamaların, e, teknolojilerin artık kullanılmaya başladığını <gülüyor> fark ediyoruz. Bunun diş hekimliğinde ve ortodontideki yeri nedir? nasıl kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bizi aslına bakarsanız çağ atlattı diyebilirim yani. Dijital dönüşümü yaptıktan sonra ortodontide ya da diş hekimliğinde bambaşka bir boyuta geldik. Eskiden bilirsiniz sizler de belki bir diş hekimine gittiyseniz ölçülerimizi hastanın kalıplarını oluştururken ağzına macun kıvamında Hı -hı. bir şey yerleştiriyorduk. <gülüyor> Orada bekletiyorduk işte övürme refleksleri gerçekten çok zor bir süreç oluyor. O demirin tadı bazı, bile çok kötü oluyor. Bazı hastalar için ne kadar içinde nane kokulu falan olsa ama o ağza yerleştirdiğiniz anda başlıyordu <gülüyor> övürme refleksleri. Bazen saatlerce ölçü almakla uğraşıyordu. <gülüyor> Artık yavaş yavaş bu dönüşümle beraber 3 boyutlu tarayıcılar çıktı. Nedir 3 <gülüyor> boyutlu tarayıcılar? Onların ilk zamanlarını hatırlıyorum ama şu an geldiği durumu <gülüyor> görünce şaşırmamak elde değil. Bir kamera gibi bir vasıtayla bir e, prop var. Bu propla beraber ağzı yaklaşık olarak 3 dakika, 4 dakikalık bir sürede dışarıdan, içeriden her boyutta taramasını yapıyoruz. Hastamızın midesi bulanmıyor, hiçbir zorluk çekmiyor. E, ve onun sonunda karşımıza bir bakıyoruz 3 boyut, boyutlu modeli hazırlanmış oluyor. Yani taraması hazırlanmış oluyor, görüntüsü hazırlanıyor. Hastalarımıza mevcut probleminin ne olduğunu, öncelikle ideal kapanışı gösteriyoruz, nasıl olması gerektiğini dişlerimizin, çene kapanışımızın. Ondan sonra tek tek ağzındaki problemleri sıralamaya başlıyorum. Diyorum ki işte burada çapraz kapanışınız var, burada kapanışınız böyle olması gerekirken daha açık. İşte e, dişlerinizde dönüklükler var, problem var, diş taşı var, çürük var, her şeyi gösteriyorum, görüyorlar. Ve unutmayın ki görmek inanmaktır. Yani hastalarımıza biz bunları gösterdikten sonra Aa diyordu ki ben yalnızca bir öndeki dişimin problemi için geldim size. Hı hı. Ama bir bakıyor ağzı gerçekten çok büyük hı hı. sıkıntıları var. Ve ondan sonra biz tedavilerimizi anlatıyoruz. Nasıl tedavi yapacağımızı gösteriyoruz ve ondan sonra sürecimizi başlatıyoruz. Tedavi ile ilgili süreci. Tabii tek ağız tarama ile başlayan süreç bundan sonra bambaşka bir yere gidiyor. Hı hı. Şeffaf plak teknolojisine gidiyor. 3 boyutlu tarama, 3 boyutlu üretim. Ondan sonra da hastalarımızın her bir hastanın kendi ağzını özgü olarak hazırlanmış, tasarlanmış plaklarla dişlerin sıralanma, düzeltme işlemleri başlıyor. Ve işte eski tellerle yapılan tedavilerden ya da zavrukla işte o sıkıntıları çeken hastalarımızdan sonra görünmeyen, neredeyse hiç görünmeyen, sıkıntı oluşturmayan, yaralar oluşturmayan, ağrı oluşturmayan, daha az ağrılar yapan bir teknolojiyle 3 boyutlu dönüşümü sağlayarak hastalarımızın tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Hocam kısaca hem yanılma payını azaltıyor, hem hızlanmanızı sağlıyor, hem de hastanın da gerçek görüntüleri çok daha net bir şekilde görmesini yani sağlıyor. Yani kesinlikle ben ağza baktığım zamanki gördüğüm, koy, teşhis koyduğum bazı şeylerin 3 boyutlu model tarama yaptıktan sonrakinin bambaşka bir yerde olduğunu görüyorum. Çünkü Ağız içi kısıtlı küçük bir bölge. Sağdan soldan baktığınız zaman bazen göz yanılması, o anda belki atladığınız bir şeyleri karşınıza aldığınız zaman çevirip, büyütüp her bir yerini iyice değerlendirdikten sonra 3 boyutlu olarak çok güzel şeylerin teş teşhisini koyabiliyoruz. Problemleri çok iyi analiz ediyoruz. Ondan sonra da planlamayı yapmak çok güzel, çok rahat oluyor. Ve hızlandık. İşte diyorum ya bazen o kadar zorlanıyordu ki ölçüyü al, ondan sonra modeli hazırlansın, ondan sonra değerlendir. Ameliyat planlamalarında aynı şekilde. Şu anda 3D olarak her şeyin tasarımını yapıyoruz ve üretimini yapıp hastalarımızı tedavi ediyoruz. Üç boyutlu tarayıcılar aracılığıyla. Aslında ileri teknoloji çok güzel ama bildiğimiz kadarıyla hocam şunu sormak isterim. Cep telefonu gibi, işte televizyon gibi radyasyon yayıyorlar çok fazla biliyorsunuz teknolojik şeylerimizde. Sizin bu kullandığınız ileri teknoloji cihazlar peki radyasyon yayıyor mu? Hiçbir radyasyon yaymıyor. Hastalarımız için hiçbir e, zararlı bir şey barındırmıyor. Hı -hı. Bildiğiniz şöyle anlatıyorum. Cep telefonunun ışığı nasılsa burada ışık gönderiyor çünkü ağza. Ve onun te yüksek teknolojisi analizini yapıp üç boyutlu tasarımını elde ediyor karşımızda. Dolayısıyla zararlı hiçbir ışın içermiyor, zarar verecek hiçbir şey yok, ağrı vermiyor, rahatsız edici bir şey yok, mide bulandırmıyor. Bu üç boyutlu tarayıcılar artık bizim kliniğimizde işte sayısı her geçen gün artmaya evet. başlıyor. Çünkü hemen hemen artık her koltuğa bir tane koymaya başlıyoruz hmm. falan. Ve aynı zamanda hasta taranırken karşı ekranlarda ağzını izliyor, görüyor. 
3 boyutlu olarak değerlendiriyor. O bile bir görmesi bile a benim ağzım ne kadar kötüymüş. Gerçekten ben bunu hiç bakmamışım. Hiç işte ağzımı ilgilenmemişim gibi öz değerlendirmelere <gülüyor> karşı karşıya geliyoruz. Aslında şöyle bir şey mi hocam? Yani teknolojik olarak bir yapay zeka aslında bir görüntüler çekiyor ve onu olması gereken bir formatta birleştirip birebir bir bir. Bir aynısını oluşturabiliyor. oluşturabiliyor ve bunu biz büyütüp küçültebiliyoruz, üst çeneyi ayrı görüyoruz, alt çeneyi ayrı görüyoruz, içeriden düşünsenize boğazdan bakış açısıyla ben dişlerin arkasını değerlendirebiliyorum. Hangi Hı -hı. diş kapanıyor, hangi diş kapanmıyor, nerede bir problem var çok rahat analiz edebiliyorum. Onu ben normal şartlar ağız içinde yani o karanlıkta Hı -hı. ne kadar ışık, yüksek ışıklar kullansam bile bu kadar ayrıntılı değerlendiremem. Onun için üç boyutlu teknolojinin faydası bu oldu bize. Aslında hem siz hekimlerin hocam çok kolayına geldi, hem de biz e, sizin Hastalarım. danışanlarınızın ve hastalarınızın evet. olarak evet. bize de çok kolay sonuca geldi doğru, aslında. Doğru Ama tek sorum aslında şu, bu kadar ileri teknoloji varken ben dişlerimin son halini görebilecek miyim? Tabii yani şimdi tedavilerin başında hep anlattığım gibi önce problemi gösteriyoruz. Daha sonra kullandığımız cihazların bir tedavi simülasyonları var. Tedavinin sonunda ağzın ne hale geleceğini hı hı. hemen bir modelleme oluşturuyor. Üç boyutlu modellemeden dönüşümleri yapıyor. Onun kafasına kodlanmış bir yapay zeka programıyla dişlerin nasıl düzeleceğini, nereden nereye gideceğiyle ilgili bir kaba taslak bir bilgi var. Yaklaşık 4-5 dakika içinde outcome simulator yani sonucu gösterme aracılığıyla hı hı. biz hastaya bir simülasyon gösteriyoruz. Hı hı. Diyoruz ki dişlerin buradan buraya gelecek. Yani şu, şu dişini buradan buraya işte götüreceğiz, bu gülümsemeni böyle değiştireceğiz. O planlamanın hepsini birebir hastamıza gösteriyoruz. Onun sonucu görmesi etkili oluyor. Tabii Hatta ki. yerine göre ailelerine göstermek için fotoğraflarını çekiyorlar, Hı -hı. aileleriyle paylaşıyorlar. İnanıyorlar, ne hale geleceğini biliyorlar ve daha inanarak, daha güvenerek ortodontik tedaviye başlıyorlar. Bu anlamda ben bu teknolojinin çok büyük bir rahatlığını yaşıyorum. Hastalarımda sonucu görmek bakımından hiç yoktan bir kaba tabii, taslak. Tabii. Bu bir simülasyon bu tabii. Birebir her zaman için hastanın ağzında her hasta bir başka vakadır. Hı hı. Ve her vaka ayrı özellikler taşır. Kemik yapısıyla, kas yapısıyla, Kesinlikle. kullanacağı plaklarla ya da tedavisiyle hı hı. beraber. Dolayısıyla ben diyorum ki evet bunu olmasını bekliyoruz. Ama senin planlamanda şunlar şunlar değişebilir, şu farklılıklar olur. Onları da baştan anlatıyorum. Çünkü sonrasında A, böyle demiştik de böyle oldu gibisinden bir takım polemiklere de girmek istemiyorum. Ben hastamı ayrıntılı bilgilendiriyorum. Ondan sonra da bu simülasyonun gerçekleşmesi için şeffaf plakları uyguluyorum. Hı. Dişlerin çok güzel düzeldiğini, aşama aşama hangi e, plakla nereye geldiğini beraber simülasyonları üç boyutlu olarak değerlendiriyoruz hocam. Hı hı. Çünkü bu taramayı yaptık. E, Ketkem teknisyenleri bunun planlamasını yaptılar. Tedavi nasıl bitecek ile ilgili ben planlamada işlemelerimi yaptım. En son hali üç boyutlu olarak getirdim ve o aşamada plaklar değiştikçe dişlerin nasıl düzeleceğini gördük. Hastamız bunu gördü. Ekstra istekleri varsa bunları değiştirdik planlamasına. Ondan sonra artık üretime geçiyoruz ki plaklar oradaki hazırlıklara uygun olarak üretiliyor. Bambaşka bir boyut. Evet, Üç boyut. Peki boyut. hocam bu dijital e, tarama araçları e, tedavinin ara aşamasında kullanılabiliyor mu? Çok güzel bir soru. Ben tedavilerin belli bir aşamalarında acaba başlangıçtaki planladığım hesaplamalara göre uygun gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz diye ara aşamada bir değerlendirme yapabiliyorsunuz. Hı hı. Tekrar arada mesela yaklaşık olarak 8 ay, 1 sene geçti tedaviden. Hı hı. Bir tarama yapıyorum. Tarama yaptıktan sonra aşama plak sayısını giriyorum. Oradan sonra hangi plakta nerede olmamız gerektiği ile ilgili bir önceden hazırlanmış bir simülasyonla çakıştırıyor. Hı hı. Ve hangi dişler istediğim pozisyonda hangileri biraz geriden geliyorlar. Hı hı. Bunlarla ilgili bir takım renk kodları var. Hı hı. Yeşil tamamen uydu çakıştı. Hiçbir hı hı. sıkıntı yok gösteriyor. Sarısı başka bir şey gösteriyor falan. Dolayısıyla bu ara aşamaları bile değerlendirebiliyor. Tedavinin ara aşamasını. Hasta hocam bir problemim var mı? Bir ben de bunu görmek istiyorum, merak ediyorum dediği zaman bu taramaları hı hı. yaparak ara kayıtlar kayıtlarımızın Baştan planladığımız tedavi uygun gidip gitmediğini görüyoruz. Eğer problemlerimiz varsa bir takım ek mekaniklerle, bir şeyler hı hı. uygulayarak, destekleyerek o planladığımız aşamaya gelmek için biraz daha çaba sarf ediyoruz. Hani matematikte sağlama vardır, sağlama evet, gibi. Sağlama oluyor evet. kesinlikle. Çok güzel bir yöntem Tancan <gülüyor> Hocam. Ben kendi merkezimde de aynı uyguluyorum açıkçası. Önce fotoğrafı çektikten sonra 2-3 seans sonrasında tekrar çekiyorum. Sizin dediğiniz gibi hem danışanın gözünde bak bu kadar farklılık tabii, var. Tabii. Sende de bu oturdu bak sakin ol oldu. demek gibi. Evet, doğru. Sizlerin güven, de bizim de kazanıyor bir de hastalarımız. Yani, güven, yani doktorlarının başta planladıkları ile şu an geldikleri aşamaya geldiklerini çok güzel gittiğini hı hı. görerek 
daha çok mutlu oluyorlar ve motive oluyorlar. Bu evet, motivasyonu motive ben böyle görüyorum Tabii. ve daha çok plaklarını takıyorlar, Hı-hı. dediklerim daha iyi yapıyorlar ve evet. tedavinin sonunda da başta planladığımız her şey çok güzel bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Peki hocam bu dijital tarayıcılar sadece diş hekimliğinde mi kullanılıyor? Farklı bir alanlarda da kullanılabiliyor Her mi? alanda kullanılıyor. Şu anda bir işte büyük yaralanmalarda işte bir mayın patlamasında bacak işte kemiğin üretilmesi aşamasında Hı-hı. orada üç boyutlu tarayıcılar ve üretimle ilgili tasarımlar yapılıyor. Ama diş hekiminin her alanında da yapılıyor. Tek ortodontikte değil mesela. Biz artık yavaş yavaş biraz daha bu dijital dönüşümle beraber uyguladığımız laminaları önce bir taramayı yapıyoruz. Hastamıza mevcut problemini gösteriyoruz. İmplant yapılacaksa implantla ilgili analizleri orada, ölçümleri orada yapıyoruz. Yer analizleri yapıyoruz. Yani yerler yeterli mi değil mi diye ya da buradaki mesafeye koyacağın implantın ölçümüyle ilgili mesafelerin analizini yapıyoruz. Protezleri ee, tarayıcılardan otomatik bağlantılı üretim cihazları var. Hı hı. O üretim cihazlarını gönderiyoruz ve bazen aynı günde hastanın protezini taranmış, kazınmış olarak parlatılmış bir şekilde ağzına e, takabiliyoruz. Ve aynı gün dijital tasarımı yapıyoruz. O, dij, dijital smile design, gülümseme hı hı. tasarım bugünler çok moda. Birçok insan gülüm, gülümseme tasarımı hı hı. yapılsın diye bizlere geliyor. Biz de dijital olarak dişlerin nasıl sıralanacağını, en son ne aşamaya geleceğini onlara da gösteriyoruz. Bunların hepsi bir bütün olarak çalışıyor. Diğer her alanımızda, her branşımızda hemen hemen bu tarama cihazlarını ya da üretim aşamasını üç boyutlu olarak yapabiliyoruz. Diş hekimliği gerçekten Hı-hı. şu an çok ileri boyutta çok güzel. hocam. Bu dijital dönüşüm Hı-hı. çok iyi başardı. Gelecekte bunun daha nerelere geleceğini çok Hı-hı. merak ediyorum. Belki ben hayalini kuruyorum ki hafızalı bir şeylerle bir plastiği takacağım hafızalı. Tık tık tık küçük küçük hareketlerle artık dişler dümdüz sıralanmış olacak. Sonları görmüş olacağız. Yani. <gülüyor> Belki o da bir bilgisayara entegre olacak tabii, o tabii, sistem tabii. ve e, sizin planladığınız şeyi o kendisi otomatik olarak yapacak. Uygulayacak. uygulayacak. uygulayacak. Neden olmaz? Şey olur yani. Ama sizin İnanıyorum. gibi teknoloji bu kadar sıkı çok, takip çok eden de ilk sizden öğreneceğiz yani, hocam bence. Olayım, inşallah, <gülüyor> çok teşekkürler, teşekkürler vermiş teşekkür olduğunuz ederiz. bilgiler sağ olun, için. Sağ olun. Bugün yine çok güzel bilgiler verdiniz bize. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık hocam. Sağ olun. Bugün bizlerle ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal vardı ve diş hekimliğinde teknolojinin nerelere vardığını ve bundan sonra nerelere kadar geleceğini bizlerle paylaştı. Kendisine buradan tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.